show dinâmico, diversificado, excepcional. Resultado do trabalho e musicalidade desse trio de músicos, formado pelo contrabaixista alemão Frank Herzberg e os brasileiros Zé Eduardo Nazário, na bateria, e Alexandre Zamet, no piano. E agora nós vamos tocar uh, uma série de, uh, tipo, no, no disco tem quatro músicas que chama Sweet for Jazz Trio. E isto eu dediquei para minha esposa que graças a Deus está viva e aqui. <risos> Ela, na verdade, tipo, ficou já meio preocupada, mas eu acho que não... não. Então, é, e essa música é baseada no blues, eu gosto muito de blues. E... Quando eu comecei a escrever, eu escrevi tipo um, um meu contraponto, uma coisa super 12-tone music, e pensei a bateria pode tocar bem em cima disso. Então é basicamente um solo com uma, uma ideia de contraponto. Uh, depois tem um, um, um destaque para o baixo, chama The Bass, em blues, obviamente. Depois The Piano, em blues, mas é bem reharmonizado, e no fim chama a uh, última música The Trio, onde nós tocamos, nós três. Então...
Alexandre Zamit no piano. Zé Alexandre. Zé Eduardo na saia, na bateria.
Entre trabalhos solos, parcerias com outros grandes artistas no Brasil e no exterior, os músicos do Frank Hesber Trio estão juntos há mais de uma década. Tempo suficiente para fazer com capricho o primeiro trabalho do grupo, o álbum Handmade. É um grande prazer de estar aqui hoje numa, num programa tão importante aqui no Brasil, né? enfim, de música instrumental. Quero apresentar os músicos aqui comigo, Zé Eduardo Nazário, grande baterista. No piano, Alexandre Zamit. E nós vamos tocar uma música do Zé Eduardo, um baião que chama A Xepa.
base musical de Zé Eduardo Nazário começou no piano, mas logo ele se rendeu à bateria. Já o pianista Alexandre Zamet fez da formação clássica um diferencial na hora dos improvisos, enquanto o baixista alemão Frank Hesberg chega com a formação acadêmica em jazz adquirida em Berkeley, uma das principais escolas de música nos Estados Unidos, de onde trouxe muitas influências. Uh, agora nós vamos tocar uma música uh, do Alexandre Zamit, que ele dedicou para uh, Frederico Garcia Lorca, né? o poeta, e ela tem uma pegada meio tipo que bem o, o, o poeta mesmo, quem, quem conhece a obra do, do Lorca vai, sabe que, que ele é meio perdido também às vezes. <risos> e essa música, ela tem uma, uma influência espanhola e tem muitas quebradas, mas vocês vão ouvir. Então, a música é louca. Thank you. 
ensaios e na estrada que o talento de um artista é lapidado. Com os músicos do Frank Hesberg Trio, não foi diferente. Agora nós vamos tocar uma música que está comigo, eu fiz hoje as contas, uh, 26 anos já. E é uma, uma música interessante porque eu cresci na Alemanha Oriental e no dia da queda do muro eu estava tocando com um grupo de jazz, um bar de jazz na Alemanha, em Berlim Oriental mesmo. E aconteceu que... Na noite, quando, quando caiu o muro, ninguém sabia que ia acontecer, então o clube estava bem cheio, muita gente, e nós tocamos justamente essa música que nós vamos tocar para vocês, e de repente todo mundo saiu. E nós paramos de tocar, realmente era assim que pss, todo mundo saiu, tinha só o cara lá da bar que, que não queria deixar o bar sozinho, acho que. E, nós fomos lá e o que, o que aconteceu? E ele falou, parece que eles abriram o muro. Então nós, nós pegamos os instrumentos e, e fomos realmente para, para o muro, realmente todo mundo saindo, muita gente, muita gente. E tinha festa, cerveja, e era uma bagunça danada, né? E muitas, muitas pessoas, eu às vezes tipo, eu acabei de dar uma palestra na, na, na escola do meu filho, e, e eles perguntaram o que, o que é a, a sua primeira impressão do, do capitalismo. E eu falei, foi a primeira vez que eu vi um mendigo. <risos> que nunca tinha visto antes. Então nós vamos tocar essa música para vocês que se chama Herzis Boogie. Thank you. 